Блин, сколько это? Что бы такое снять? Все надоело уже гири и батут, лаки так и не набрали за продолжение. Богомол, а ты что скажешь? Есть вообще идеи? Кстати, а как тебя назвать? Пумба, что ли? Или Валера? Ребята, какие есть идеи? Может, напишите в комментариях. Кстати, ты в курсе, что подписчики набрали лаки, чтобы тебя отправить в вакуум? А, вакуум, что это? Это вкусно? Ну, не знаю, мухи понравилось. А мух, я люблю мух. Значит, и тебе вакуум понравится. Все решено. В следующем видео ты главный герой. Эх, так чтобы такое реально снять? Семен Семенович, а ты что скажешь? Чем ты вообще занят? Ты в игрушку играешь? Прикольно? А, это World of Ships, я знаю. Кстати, прикольно, я в нее играл. Блин, так нереально затягивает. Корабли, морские сражения, там еще есть куча информации. Можно просто по игре выучить историю морского флота. Да и просто прикольно морские сражения. Кстати, она бесплатная, графика прикольная. Давайте я оставлю ссылку в описании, кому интересно. А мы, наверное, поедем и скинем арбуз на машину 40-метровой вышки. Я же обещал, а зрители уже набрали лаки. А всем привет, сами Тимон, и ребята, как я обещал, еду к пожарной вышке, в этот раз мы скинем 40 метров арбуз на мою машину, вы набрали лайки, я выполняю обещания, хоть я не учит и хочу. Мы кидали уже арбуз с пятого этажа и даже два кидали, но значительных повреждений этой машине не приносило, нереально разбить машину арбузом. Как вы не старались бы, но в этот раз ну, я лично не могу стопроцентно утверждать, что с моей машиной будет все в порядке, потому что кто смотрел видео, когда мы с этой вышки, которая равна 13 этажам, кстати, скидывали бутылки из кока-колы и фанта, и они разбивались в дребезги. Нереально, с такой высоты любой предмет летит минимум 2 секунды, а это означает, что арбуз из 5 килограмм может превратиться в целых 100. Вы только посмотрите видео, как мы лазили на эту вышку, это было что-то нереальное. Это при том, что мы боимся высоты, короче. В этот раз я подогнал машину максимально близко к пожарной вышке. И тут встает проблема. Нереально на такой высоте вычислить траекторию падения, так как большие массы воздуха закручивают приметы. Как бы вы ни кидали, как бы ни прицеливались, вы не попадете два раза в одну и ту же точку. И теперь я буду уповать только на удачу. Потому что если арбуз отнесет влево, он упадет на заднее стекло. А вы уже видели, как это бывает. Видео со страусиным яйцом и резинками, там это наглядно показано. Также не хочется, чтобы арбуз отлетел вправо, потому что если выбьется лобовое стекло, вообще непонятно, как мы уедем отсюда, так как вышка находится в 40 километрах от моего дома. И да, я разместил камеру внутри машины, чтобы посмотреть, как прогнется крыша, я надеюсь, что только крыша прогнется. Это очень сильно просили, и я очень надеюсь, что пострадает только крыша, так как эта проблема решаемая, она легко выгинается. А остальное лучше даже не думать. Все, ребята, мы расставили оборудование, залезли на вышку и подняли два арбуза. Я очень надеюсь, что двух попыток нам хватит. А теперь, ребята, я не знаю честно, что будет с моей машиной, но вы можете нажать на голосовалку справа вверху и пованговать. Выбирайте вариант ответа, как вы считаете, разобьется машина от арбуза или это нереально, только не подсматривайте, так реально интереснее. Фух, все, мы готовы, начинаем. Ребята, у меня нет слов. Да, я предполагал, что что-то случится, но я все-таки надеялся, что это не будет такая жесть. Вы только посмотрите, что там внутри. Эх, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Да, это меня не спасет, но хоть будет немного приятно. Расскажите друзьям про это видео, что арбуз 40 метров разбивает все, даже машину. И опять я влетел на деньги, и еще нереально, как же это все вычистить тут будет так как нам нужно отсюда же уехать как-то. Самое интересное, что с пятого этажа арбуз не разбил боковое стекло, а с тринадцатого этажа у машины просто, получается, не было шансов. Я прикидываю, что было бы, если арбуз попал на крышу, может быть, было бы даже хуже, чем есть сейчас. Но, скорее всего, ребята, я прекращаю эксперименты с машиной, это просто нереально. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится вам краш-тесты с машиной или все-таки прекратите, я не знаю, стоит ли продолжать. Подписывайтесь на канал и делайте репосты, и на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.